நேர்கள் அனைவருக்கும் ரோஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னை போரூர் பகுதியில் நடந்த தீ விபத்து எதனால் ஏற்பட்டுச்சு அங்கே இருந்த கார்கள்லாம் யாருடையது எவ்வளவு கார்கள் சேதமாயிருக்கு அப்படின்ற முழு விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தி மூணாம் தேதி பெங்களூரில் நடந்த ஒரு தீ விபத்தில் பார்க்கிங்கில் நிற்க வைக்கப்பட்டிருந்த முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட கார்கள் வந்து சேதமடைஞ்சது அதைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி மதியம் ரெண்டு மணி அளவில் போரு ராமச்சந்திரா மருத்துவமனைக்கு எதிரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸில் நிறைய கார்கள் நிற்க வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த இடத்துல தீ பிடிச்சதில் அந்த கார்களும் எரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இது சம்மந்தமாக தீயணைப்பு படை வீரர்களுக்கு வந்து தகவல் கிடைச்சி அவங்க சம்பவ இடத்துக்கு போகிறாங்க அவங்க மொதல் போனது ரெண்டு வண்டி மட்டும்தான் வந்திருக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ரொம்ப பெருசாக தீ எரிஞ்சிட்டே இருந்ததுனால மேலும் நிறைய தீ தீயணைப்பு வண்டிகள் வந்து வர வச்சிருக்காங்க மொத்தம் ஆறு தீயணைப்பு வண்டிகள் மற்றும் நாற்பது வீரர்கள் மற்றும் ஒரு வாட்டர் டேங்கர் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சேர்ந்து போராடி ஒரு நாளே கால் மணி அளவில் இந்த தீஎஃப்ல கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த இடம் வந்து ஒரு ஐம்பது ஏக்கர் இருக்கும் இது ஒரு விவசாய நிலம் இரநூத்தம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கார்கள் வந்து இங்கே நின்றுச்சு இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட கார்கள் வந்து இந்த தீ விபத்தில் வந்து எரிஞ்சு நாசமாயிருச்சு அப்படி இப்படின்னு ஆரம்பத்தில் நிறைய தகவல்கள் வந்தாலும் உண்மையான தகவல் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கார்கள் எல்லாமே வந்து ஓட்டோ கால் டாக்ஸி ஓட்டோ கேப்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அந்த நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான கார்கள் தான் இரநூத்தி ஐம்பது கார்களுக்கு மேலே தான் அங்கே நின்றுருக்கு ஏன் இந்த கார்லாம் இங்கே நிப்பாட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தா இந்த நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் முந்நூறு கார்களோட ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம் அப்போ வந்து ஓலா ஊபர் அந்த மாதிரி ஐடியாவில் இல்லாமல் கார்கள் வந்து அந்த நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான கார்கள் அந்த கார்களை டிரைவர்கள்கிட்ட லீஸ்க்கு கொடுத்துருவாங்க அவங்க வந்து லீஸ்க்கு அந்த வண்டியை எடுத்துகிட்டு ஓட்டிக்கிறணும் இந்த மாதிரியான ஒரு மெத்தடில் தான் இவங்க இதை அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் இந்த மெத்தட் பெருசாக சக்ஸஸ் ஆகலை அதனால் அந்த கம்பெனி வந்து இழுத்து மூடுற நிலைமைக்கு வந்து அந்த கார்கள் எல்லாத்தையுமே அந்த நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான ஒரு டேரக்டர் அந்த நிறுவனத்தில் வந்து மூணு டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் ஒருத்தர்ந்தான் அங்க வேலை பார்த்த டிரைவர்ஸ் எல்லாம் திரும்ப கூப்பிட்டு ஒரு நாள் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா எல்லா கார்களையும் ஒரே ஒரு கார்னர்ல வரிசையா பார்க் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல மட்டும் சுத்திலும் நாலு சிசிடிவி கேமராஸும் பொருத்திட்டு மேலும் இரண்டு செக்யூரிட்டியும் வந்து அங்க பாதுகாப்புக்காக போட்டிருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில தான் பிப்ரவரி இருபத்தி நாலாம் தேதி அங்க தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கு இது சம்பந்தமா அக்கம்பக்கத்தில் இருக்கவங்க அங்க இருந்த செக்யூரிட்டி எல்லாம் விசாரிக்கும் போது செக்யூரிட்டி சீனிவாசன் அவர்கள் என்ன சொல்றாருன்னா யாராவது தம் அடிச்சுட்டு அந்த துண்டை வந்து அணைக்காம அப்படியே தூக்கி போட்டிருப்பாங்க இங்க ஏற்கனவே செடிங்க எல்லாம் ரொம்ப காஞ்சு போயிருந்ததுனால ரொம்ப சீக்கிரமா அது தீ பிடிச்சிருக்கும் ஒரு <laughs> டிஸ்கனெக்டும் பண்ணல அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அங்கே தீ பயங்கரமாக எரிஞ்சிட்டு இருந்தப்ப கரும்புகை அதிகமாக இருந்த காரணத்தினாலையும் திடீர் திடீர்னு கார் டயர்ஸும் வெடித்த காரணத்தினாலையும் தீ அணைக்க போராடினதில் தீயணைப்பு படை வீரர்களுக்கு ரொம்பவே சிரமம் இருந்ததாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஒரு வழியாக தீயெல்லாம் அணைச்சி முடித்த பிறகு எண்ணி பார்த்தப்ப நூற்றி எண்பத்தி நாலு கார்கள் வந்து எரிஞ்சு சேதமாயிருக்கணும் அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் ஒரு காருக்கு கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க கிளைம் பண்ண போகிறாங்கன்ற தகவலும் வெளிவந்திருக்கு ஆனால் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தரப்பில் சொல்லும்போது இங்கே இருக்க எல்லா காருக்குமே இன்சூரன்ஸ் வந்து கரண்ட் பீரியட் வரைக்கும் இல்லை ஒரு சில காருங்களுக்கு வந்து ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலையே முடிஞ்சிருக்கு ஒரு சில காருங்களுக்கு அதுக்கும் முன்னாடியே இன்சூரன்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருக்கு சில கார்களுக்கு மட்டும்தான் இப்போ ப்ரெசென்ட் பீரியட் வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது அதனால் இதில் நடைமுறை சிக்கல்கள் நிறையா இருக்குது அப்படின்ற கருத்தை வெளியிட்டிருக்காங்க இன்சூரன்ஸ் கிளைம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்த இன்சூரன்ஸ் பற்றி பேசும்போது யாரோட பேரில் அந்த கார் புக்கு அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து போடப்பட்டிருக்கோ அவங்க தான் வந்து இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியும் வேறு யாருனாலையும் அதை கிளைம் பண்ண முடியாது மேலும் 
இவங்க இந்த சம்பவத்தில் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு போலீஸோட தகவலும் ஃபாரன்சிக் ரிப்போர்ட் அந்த தடயவியல் நிபுணர்களுடைய தகவலும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அவங்களோட ரிப்போர்ட் இல்லாமல் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்காதுன்ற தகவலை சொல்லியிருக்காங்க போலீஸார் வந்து நார்மலாக இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவத்தில் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துலேருந்து மூணு வருஷம் வரைக்கும் ஆகும் அவங்களோட ஃபைனல் ரிப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒருவேளை அவங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிச்சு கொடுத்தாலுமே குறைஞ்சது ஆறு மாதமாவது ஆகும் அப்படின்ற தகவலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு மேலும் போலீஸார் இந்த சம்பவத்தில் அங்கே நடந்தது உண்மையிலே விபத்தா இல்லை வேற யாரும் சட்டவிரோதமான செயலில் ஈடுபட்டிருக்காங்களா இல்லை இவங்களோட விரோதிகள் யாரும் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்ற கோணத்தில் தொடர்ந்து விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க அங்கே சேஃப்டிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா நாலு கேமராவில் இரண்டு கேமரா வந்து இந்த தீயில் எரிஞ்சு நாசமாயிருக்கு மேலும் மீதம் இருக்கக்கூடிய இரண்டு கேமரா ஃபுட்டேஜையும் வச்சு விசாரணையை தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க போலீஸார் ஒரு பக்கம் விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த சம்பவத்தை பற்றி சமூக வலைதளங்களில் செய்தி வெளியாவது அந்த செய்தியை பார்த்த ஒரு சிலர் கமெண்ட்ல என்ன தெரிவிச்சிருக்காங்கன்னா தமிழகத்தில் பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கட்சியில் ஒரு கட்சியோட பேரை போட்டு இந்த கட்சிக்கு சொந்தக்காரவங்களோட இடம் தான் இது அவங்களோட நிறுவனம் தான் அவங்களுடைய கார் தான் இது அவங்க இன்சூரன்ஸ் பணத்தை வாங்குறதுக்காக அவங்களே பிளான் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்கன்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க மேலும் இந்த நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதே பிளாக் மணியை ஒயிட் மணி ஆக்குறதுக்கு தான் அப்படின்னு ஒரு சிலர் கமெண்ட்ல குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஒட்டுமொத்தமா இந்த விவகாரத்துல உண்மை என்ன அப்படின்றத நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் போலீசார் நியாயமான முறையில விசாரிச்சு உண்மையை வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்ற கோரிக்கையும் இங்க வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பில் சிம்ல ப்ரெஸ் பண்ணுங